This is All India Radio. In the special program now, we bring you a pre-buzzed discussion on rural development. The participants are Dr. Tajamul Haq, agriculture expert, and Harbeev Singh, expert on rural issues. S.P. Singh, journalist, initiates and moderates the discussion. एक फरवरी को देश का बजट आने वाला है सबकी नजर उसमें किए जाने वाले प्रावधानों पर है गांव गरीब और ग्रामीण और खास तौर से किसानों की समस्याओं को लेके बजट से बहुत ज्यादा उम्मीदें लगाई जा रही हैं और इस सरकार की प्राथमिकताओं में भी गांव और यही सारे क्षेत्र रहे हैं देखा जाए तो जो पिछला कार्यकाल था उसमें भी वही था और इस बार भी माना जा रहा है कि इस बजट में बहुत कुछ गांवों पर इन्वेस्ट करेगी सरकार कुछ खर्च करेगी क्योंकि गांव से मांग निकलनी है और उस मांग के आधार पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और बाकी सेक्टर्स में एक रफ्तार मिलेगी भी दर बढ़ने की उम्मीद लग रही है इसको लेकर अर्थशास्त्रियों में भी यही राय है और देश के जो विशेषज्ञ हैं जाने माने लोग हैं उनको सबको लग रहा है कि इस बार ग्रामीण विकास के क्षेत्र में और किसानों के क्षेत्र पर बहुत कुछ सरकार खर्च कर सकती है और इस बजट में लाएगी हक साहब हम आपसे जानना चाहेंगे की इस बजट से क्या उम्मीदें आपको दिख रही है पहली बात तो है की उम्मीद की जा सकते अच्छी तरह से इस पे से क्योंकि ऑलरेडी एक इस तरह से डिस्कशन आ रहा है अभी कि रूरल डिमांड के स्लो डाउन होने से ओवरऑल इकोनॉमिक स्लो डाउन है दैट मीन्स अभी रूरल इनकम में चूंकि ग्रोथ नहीं है स्टैग्नेशन है और रूरल स्पेंडिंग कम हो रहा है इसके चलते सारे जो आपके इंडस्ट्रियल सेक्टर है या सर्विस सेक्टर है उसमें भी डिमांड स्लो डाउन है और आपका इनकम ग्रोथ जो है ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ है वो स्लो डाउन में है अब इसको एडजस्ट करने के लिए सरकार मेरे ख्याल से जरूर सोचेगी कि कुछ करना चाहिए रूरल स्पेंडिंग को बढ़ाने के लिए रूरल स्पेंडिंग बढ़ाने के लिए क्या करेंगे आप एक तो यह है कि किसानों का इनकम में बढ़ोतरी हो किसानों में इनकम बढ़ोतरी में शॉर्ट टर्म में तो आप ये सोच सकते हैं जैसे पीएम किसान एक अच्छा योजना है तो उसमें अमाउंट को थोड़ा बढ़ाया जाए अभी छह हजार रूपया देते हैं एक साल में तो आप उसको बारह हजार कर दीजिए मेरा सजेशन के रूप में भी है दूसरा है जैसे कुछ एक्टिविटीज मनरेगा का है कि हंड्रेड डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट कोई भी हाउस होल्ड को अगर डिमांड करती है तो वो मिलना चाहिए अभी एज ऑन टूडे फोर्टी एट डेज एवरेज है चार पांच लाख ऐसे फैमिलीज भी है जिनको हंड्रेड डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट मिला है लेकिन एवरेज है फोर्टी डेज का ही है तो फोर्टी डेज से जैसे ही आप हंड्रेड डेज करने जाएंगे और उसके लिए आपको बजट का प्रावधान भी बढ़ाना पड़ेगा और बजट का प्रावधान जैसे ही बढ़ेगा इस तरह के एम्प्लॉयमेंट में तो फिर उसका डिमांड सेक्टर में बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा पॉजिटिव तो एक तो वो है तीसरा है आपने ये भी देखा होगा कि कुछ और भी स्पेंडिंग रूरल सेक्टर में नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन में है तो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है चाहे पीएम आवास योजना है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज होगा गांव में होगा या रोड कंस्ट्रक्शन वगैरह होगा तो इसका भी इम्पैक्ट लोगों के इनकम इंक्रीज में होगा और डिमांड क्रिएशन में हेल्प करेगा इसलिए मेरे ख्याल से कोई भी एक सेंसिबल पर्सन को आज के दिन में एक्सपेक्टेशन होगा कि रूरल डिमांड को बढ़ाना चाहिए और रूरल डिमांड बढ़ाने के लिए रूरल लोगों का इनकम चाहे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इनकम और बढ़ना चाहिए और जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स है उसका अगर ढंग से इम्प्लीमेंट करे तो मेरे ख्याल से इससे भी बहुत फर्क पड़ जाएगा और उसके लिए थोड़ा एडिशनल बजट की जरूरी जरूरत पड़ेगी हरबीर सिंह जी आप जिस तरह से देख रहे हैं ग्रामीण विकास में सरकार काफी कुछ पैसा खर्च कर रही है खासतौर से बुनियादी ढांचे के विकास को लेकर क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों का जो इस देश में आज से अगर 20, 25, 30 साल पहले की बात देखें तो गांव के मीन्स जहां कनेक्टिविटी का अभाव हो और मुश्किलें हो स्वास्थ्य शिक्षा जितनी भी चीजें इस तरह की होती थी उन सबको लेकर के कोई बहुत कंसर्न नहीं हुआ करता था लेकिन पिछले 20 सालों की देखें तो सरकारों का ध्यान ग्रामीण विकास के बुनियादी ढांचे पर विशेष तौर पर गया है और इसमें सरकार ने ढेर सारी योजनाएं शुरू की मनरेगा है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है पीएम आवास योजना है मिशन अंत्योदय है रर्बन है ग्रामीण कौशल है आजीवन मिशन है और आदर्श गांव ढेर सारी योजनाएं शुरू की गयी लेकिन कनेक्टिविटी एक बड़ी चीज थी जिसको लेके सरकार का कंसर्न रहा और सरकार ने इस पर बहुत कुछ खर्च करने की बात की है जिसमें हम देखें तो कनेक्टिविटी दो तरह की एक तो सड़कों का जाल बिछा कि हर गांव को एक दूसरे से जोड़ दिया जाए और पक्की सड़क यानी कच्ची सड़क से नहीं बल्कि पक्की सड़क से पीएम जीएसवाई ने इसमें बहुत बड़ा रोल अदा किया है और जो सरकारी आंकड़ा कहता है की नाइन्टी गांव अब तक जुड़ चुके हैं और उसके तीसरा चरण शुरू हो चुका है ताकि जो पहले की बनी सड़कें हैं उसको कैसे ठीक किया जाए उसको मरम्मत करके बेहतर बना दिया जाए अब एक सवाल उठता है कि दूसरा कनेक्टिविटी थी डिजिटल कनेक्टिविटी एक बहुत बड़ी क्रांति सी आई है कि इस देश के ढाई लाख गांवों में से दो लाख से ज्यादा गांव अब तक ओ केबल से मतलब जुड़ चुके हैं और जो पंचायतें जुड़ चुकी हैं उनमें किस तरह की सुविधा इसीलिए कहा जाता है कि 90 परसेंट से ज्यादा गांव के लोगों के पास स्मार्टफोन है फोन है और एस या व्हाट्सएप फेसबुक और ढेर सारे सोशल मीडिया के थ्रू लोग मिल रहे हैं और उससे 
सरकार की जो योजनाएं हैं गांव के लोगों तक पहुंच रही हैं तीसरा एक है कि डिजिटली कनेक्टिविटी के चलते उनका एक फायदा यह और हुआ है कि जितने लोगों को सेंट्रल गवर्नमेंट से या स्टेट गवर्नमेंट से जो पैसे मिलते थे पेंशन का पैसा या उनके आवास का पैसा जिस तरह का भी सरकार का पैसा अगर उनको कहीं मिलना है अगर एक रूपया मिलता है तो सीधे उनके अकाउंट में जाता है कहीं से भी बिचौलिया या कोई भी क्षरण होने की चांसेस बहुत कम हो जाते हैं तो हरबीर जी कनेक्टिविटी को लेकर सरकार ने जो कुछ किया है अब आगे सरकार इस बजट में क्या कुछ करती दिख रही है आपको देखिए आपने सही कहा है कि किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सबसे अहम है और उसमें फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो उसकी भूमिका सबसे पहले और बड़ी होती है तो रूरल इकोनॉमी को उबारने के लिए वहां लोगों के जीवन स्तर को बेहतर करने के लिए आपको जो सुविधाएं हैं उनके ऊपर निवेश का एक बड़ा मसला रहा है और जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना थी जो वाजपेयी जी की सरकार थी उस वक्त ये शुरू की गई तो उसमें ये बहुत रिवोल्यूशनरी एक तरीके से रहा क्योंकि कनेक्टिविटी सिर्फ लोगों के आने जाने के लिए नहीं है कनेक्टिविटी जो है वहां की जो आर्थिक गतिविधियां हैं उनको बूस्ट करने के काम आती है किसी को अपना एग्रीकल्चर के जो प्रोड्यूस है उनको मार्केट में ले जाना है या जो उस गांव में छोटा मोटा कारोबार करता है व्यक्ति उसको अपना सामान लेके जाना है तो ये जो ऑल वेदर रोड्स जो है वो समय बचाती है सेफ्टी के लिए काम आती है और ज्यादा मोबाइल करती है कि आप मूव ज्यादा करते हैं तो उसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए उसकी बहुत बड़ा योगदान है दूसरा कहा आपने की जो डिजिटल जो रिवोल्यूशन है उससे जो रूरल इंडिया है वो अछूता ना रह जाए और एक डिजिटल डिवाइड का एक बड़ा डिबेट चलती है हमारे देश में कि जो अर्बनाइट है या जो वेलोफ है उनका जो टेक्नोलॉजी का पेनिट्रेशन है उनमें ज्यादा है वो उसके तमाम सारे बेनिफिट्स लेते हैं क्योंकि डिजिटल का मतलब सिर्फ टेलीफोन पे बात करना या कुछ आप दूसरे मीडिया एक्सेस कर लें उस पर स्मार्टफोन के थ्रू सिर्फ उतना ही नहीं है डिजिटल एक तरीके का इकोनॉमिक एक्टिविटी का टूल है अब जो है उसका उपयोग उस तरीके से हो रहा है जैसे आपने शुरू में कहा कि सरकारी सब्सिडी की जो स्कीम्स हैं उनका फंड ट्रांसफर तो फंड ट्रांसफर अब आपका क्योंकि डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर हो रहा है और उसके लिए आपके पास इन्फॉर्मेशन आती है उसके लिए भी आपका डिजिटली कनेक्ट होना जरूरी है तो ये तमाम सारे ऐसे पक्ष हैं जिनके ऊपर आगे आने वाले दिनों में लगातार फोकस करना है और जैसे आपने कहा कि जो सड़कों की बात की है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में उसमें अगले पांच साल में अस्सी हजार करोड़ रूपये खर्च करके जो पहली सड़कें हैं उनको दुरुस्त करने का एक मिशन है और उम्मीद है कि इस बजट में उसके लिए अच्छा खासा एलोकेशन सरकार करेगी और जैसे अख्त साहब ने कहा है कि देखिए अभी जो है हमारी इकोनॉमी की जो ग्रोथ में थोड़ा स्लो है ग्रोथ तो है लेकिन ग्रोथ का रेट थोड़ा स्लो है उसका एक बड़ा चैलेंज आ रहा है मांग का और मांग के लिए जो रूरल इंडिया है उसकी बहुत बड़ी भूमिका है क्योंकि अभी भी आपका 60 फीसदी से ज्यादा जो कंज्यूमर है वो रूरल इंडिया में रहते हैं उनके हाथ में जो पैसा जाता है वो लगभग सारा का सारा मार्केट में लौट के आता है तो ये एक चैलेंज है सरकार के सामने कि वो कैसे लोगों के हाथ में डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा दे जो खासतौर से ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले लोग हैं वो कृषि पर निर्भर करते हैं या गैर कृषि कार्य करते हैं लेकिन उनका कनेक्ट जो है रूरल एरिया है दूसरे जो रूरल इकोनॉमी में इन्फ्यूजन है कैपिटल का जैसे अख्त साहब ने कहा कि जो आवास योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण उसके लिए पिछली बार करीब बीस हजार करोड़ का उन्नीस हजार करोड़ का प्रावधान था फिर उसके अलावा मनरेगा मनरेगा के लिए करीब साठ हजार करोड़ सरकार ने दिए उसमें फिर और भी कई योजनाएं वहां पर है एक बड़ा पॉइंट जो मैं यहाँ कहूंगा कि जो लैंड रिकॉर्ड को डिजिटलाइज करने की एक स्कीम है क्योंकि उसका एक इम्पैक्ट बहुत बड़ा है उसके लिए सरकार को तेजी लानी चाहिए और इस बार प्रावधान काफी ज्यादा कर देना चाहिए और राज्यों को इसके लिए और ज्यादा प्रोसुएट करना चाहिए कि इस पर वो तेजी से काम करे क्योंकि जो एग्रीकल्चर में रिफॉर्म्स का जो मसला है उसका एक बड़ा मुद्दा लैंड रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण न होना उसकी एक सबसे बड़ी बाधा है तो ये ऐसी चीजें हैं जिसपे हमें एक तो होता है कि आप ग्रामीण भारत में लोगों को आमदनी बढ़ाने के लिए एमएसपी बढ़ाएंगे उनको ज्यादा उत्पादकता के लिए मौके देंगे लेकिन उसके साथ साथ ये जो दूसरी नई चीजें आ रही हैं क्योंकि आपको उनको जो न्यू इकोनॉमी है फाइनेंशियल सेक्टर हो या टेक्नोलॉजी का सेक्टर हो उनसे भी तो आपको उनको जोड़ के रखना है या उनको बराबरी पर लेकर के आना है अख्त साहब पूरा देश जानता है कि मनरेगा से किस तरह से आर्थिक वृद्धि हुई और खासतौर से ग्रामीण विकास के क्षेत्र में बहुत बड़ी एक क्रांति सी आई लोगों का पलायन रुका और लोगों की स्थितियों में बहुत सुधार आया है तो इसे आप क्या देखते हैं कि इस जो नया बजट आने वाला है एक फरवरी को उसमें निर्मला सीतारमन जो हमारी वित्त मंत्री है क्या कुछ नए प्रावधान क्या कर सकती है या कुछ इसमें 
कितना परसेंटेज तक बढ़ोतरी की उम्मीद है और कितना महत्व दिया जाएगा इसको देखिए फॉर एग्जाम्पल लास्ट ईयर इट वॉज अबाउट सिक्सटी थाउजेंड करोड़ रूपया मार्क फॉर मनरेगा दिस ईयर एटलीस्ट आई शुड एक्सपेक्ट दैट दिस शुड बी डबल्ड बिकॉज एज ऑफ नाउ ओनली फोर्टी एट एवरेज मैंडेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज बींग क्रिएटेड थ्रू मनरेगा एज दे एम्प्लॉयमेंट ग्रांटी इज अप टू हंड्रेड मैंडेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट पर हाउस होल्ड सो इफ यू ट्राई टू अचीव दैट पर्टिकुलर गोल एंड विच इज इम्पॉर्टेंट इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स फॉर टू रीजन वन थिंग इज दैट दिस हेल्प इंक्रीज द इनकम ऑफ द पुअर पीपल एंड हु इन टर्न क्रिएट डिमांड फॉर वेरियस गुड्स एंड सर्विसेस इन द इकोनॉमी विच इज द मेन चैलेंज टूडे सो दैट विल हेल्प यू टू मीट दैट पर्टिकुलर चैलेंज ऑफ स्लो डाउन इन इकोनॉमिक ग्रोथ बाय इंक्रीजिंग द इनकम ऑफ द पुअर पीपल so this is one second thing is that manrega today also puts lots of emphasis on asset creation it is not just wage employment yeah. and uh, many cases we have seen that lots of ponds and tanks have been renovated and new ponds have been created which gives livelihood opportunities to the poor people like you have a pond you do fish cultivation there in particular in areas like bengal bihar odisha assam there lot of areas in the kharif season remains submerged and in those areas if there are ponds it conserves water and also at the same time it will fish farming which increases the income of the poor people so all these things keeping in mind and also in the present context of slow down of economic growth i think this is a very important scheme on which the government must see how allocation under this head should be increased abir singh ji aapne manrega ko dekha aap to gaon se bahut achhi tarah jude hue hain मनरेगा में इस साल का जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें एक बहुत ही रोचक आंकड़ा है कि महिलाओं की जो सहभागिता है महिलाओं के जो काम करने का परसेंटेज है वो बढ़ के फिफ्टी टू परसेंट हो चुका है जो पहले बहुत कम हुआ करता था वो लगातार बढ़ रहा है एससी और एसटी टी वर्ग भी बढ़ रहा है इसका मतलब यह है कि महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में मनरेगा एक खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के पास कोई काम नहीं होता था महिलाएं खेतीबाड़ी के काम के बाद बिल्कुल खाली रहती थीं पुरुष तो वैसे भी कुछ काम कर भी लिया करता था लेकिन महिलाओं के पास कोई काम नहीं था जो मनरेगा के आने के बाद से उनके हाथ को काम मिला आप इस महिला सशक्तिकरण को कैसे देखते हैं खासतौर से मनरेगा के कॉन्टेक्स्ट में टेलिंग अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ मनरेगा हाउ द स्कीम इज कमिंग इन ए बिग वे द लास्ट फ्यू ईयर्स वी हैव सीन ऑलमोस्ट हंड्रेड परसेंट यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड अलोकेटेड इन द बजट एंड इवन इन सम केसेज इन सेवनटीन एटीन इट वॉज हंड्रेड फोर्टीन परसेंट ऑफ द बजट रि एलोकेशन सिक्सटीन सेवनटीन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव पॉइंट टू परसेंट ऑफ द बजट रि एलोकेशन एंड इवन एटीन नाइनटीन इट वॉज हंड्रेड इलेवन पॉइंट वन परसेंट ऑफ द बजट अलोकेटेड टू मन रहेगा इट मीन्स मोर एंड मोर मैन वीमेन आर कमिंग to get this opportunity to get a job under the scheme because it is a scheme which guarantees the job under act that's 100% so government is responsible to provide the job and now if we see a little bit uh, this economic activity slow down in urban areas more and more unskilled people went back to the villages they have gone on their own or with the family also so in that case we can see that more people are coming out to get this opportunity or seeking the job under manrega and because manrega when you apply for the job within a specific period it provides the job opportunity then wages are very transparent and clear and go direct to your account so it means there is no discrimination in terms of gender or in terms of uh, social status so it is a guarantee money goes to you so that's why this women participation is increasing one more point is there because in rural area there are many jobs where uh, those landless laborer active in those jobs and uh, sometime man goes for a job but women also at home she goes for under manrega schemes and all so this uh, phenomena is also adding this point that more and more women are coming and whenever the money goes into the hand of a women whenever women earns her livelihood definitely it empowers her socially economically so it is a very important aspect that's why whenever there is a economic debate there is also a view that if our 50% population means women is also employed our gdp can go in a big way and will be added a lot of value into that मनरेगा की जो जॉब कार्ड होल्डर्स हैं यानी जो रजिस्टर्ड मजदूर हैं जो काम करने वाले हैं उनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ करके आज लगभग पौने तेरह करोड़ यानी बारह करोड़ सत्तर लाख के आसपास पहुंच चुकी है 
और यह संख्या घट नहीं रही बल्कि बढ़ रही है और लोगों ने जो काम करना शुरू किया है इसमें 100 दिन की गारंटी की जगह अभी इकतालीस और बयालीस दिन ही पूरा हो पा रहा है और इसे सरकार कोशिश कर रही है कि बढ़ाए हमें लगता है कि इस बजट में इस दिशा में निश्चित रूप से प्रयास होगा एक तो पहले दिनों की संख्या कैसे बढ़ाई जाए ये बढ़ेगी तब जब राज्य अपने स्तर पर अपने जिले के स्तर पर अपने गाँव के स्तर पर अपने ब्लॉक के स्तर पर उस तरह के काम क्योंकि सरकार का जो फोकस है वो एसेट क्रिएशन पे है एसेट क्रिएशन और वेज तो वेज वाला पोर्शन जो है वो 60 परसेंट है और जो एसेट्स के लिए जो सामग्री का मटेरियल कॉस्ट है उसको 40 परसेंट किया गया है इसको जैसे साउथ के स्टेट्स हैं तमिलनाडु है केरल है कर्नाटक है इन स्टेट्स में वेज का पोर्सन बहुत ज्यादा है 80 टू 100 परसेंट तक देते हैं बाकी पैसा वो स्टेट गवर्नमेंट के अपने किसी और योजना से पैसा लगा करके एसेट क्रिएशन करते हैं लेकिन इसके विपरीत जो हमारा नॉर्थ के स्टेट्स हैं नॉर्थ स्टेट्स में इसका उल्टा है कुछ घट सा रहा है स्थिति यह हो रही है कि एसेट क्रिएशन तो बढ़ रहा है एसेट क्रिएशन के साथ साथ वो जो वेज वाला पोर्सन है वो कहीं ना कहीं घट रहा है ये कम्बिनेशन गड़बड़ है इस कम्बिनेशन को ठीक करने की जरूरत होगी और हमें लगता है कि इस बजट में कहीं ना कहीं इस बात को फोकस किया जाएगा कि वेज वाले पोर्सन को बढ़ाया जाए ताकि लोगों के हाथ में पैसे जाए और जब पैसे लोगों के हाथ में जाएंगे तो हरवीर सिंह ने बिल्कुल सही बात कही कि सिक्सटी आबादी रहती है जो पैसा उनके पास जाता है वो रोज रोज के खर्च का पैसा होता है वो पैसा बचा के रखने वाला नहीं होता है कि बैंक में रख देंगे एफ डी करेंगे वो करेंगे वो पैसा रोज के खर्च का है जब रोज के खर्च का पैसा बाहर निकलेगा डिमांड बढ़ेगी तो कोई चीज खरीदारी होने के बाद इसे सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बेहतर होने के चांसेस है दूसरा एक बड़ा सेक्टर है हाउसिंग सेक्टर रूरल हाउसिंग सेक्टर पर जिस तरह से इस सरकार ने फोकस्ड वे में काम किया विशेष तौर पर अगर हम देखें तो ये कहा कि 2022 तक दो करोड़ लोगों को मकान यानी जिन जिन के लोगों के पास मकान नहीं है गाँव के लोगों को उनको सबको मकान सरकार बना के देगी हाँ मकान का जो साइज है मकान की जो कास्ट है एक निश्चित है उसके बाद अगर गांव का आदमी जिसके लिए जो लाभार्थी है वो आदमी अगर अपने उस पैसा कुछ और जोड़ के बनाना चाहता है बेहतर उससे बड़ा करना चाहता है तो वो कर सकता है सिर्फ मकान नहीं बना रही सरकार मकान के साथ वो जो सुविधाएं होती है एक मकान में उनके रसोई घर के लिए गैस का सिलेंडर चाहिए उनके लिए पीने का पानी ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन के लिए उनके लिए बाकायदा शौचालय और शौचालय के पोर्शन को उन्होंने जोड़ दिया कि मनरेगा के पैसे से ये लगे ताकि एक अच्छा घर बने तीसरा बिजली सबको मुफ्त बिजली दी जाएगी ताकि जो घर में रहने जाए उसको पूरी सुविधा मिले और दो करोड़ मकानों में से लगभग इस समय डेढ़ करोड़ से ज्यादा मकान बन चुके हैं अभी 2022 दूर है और सरकार का टारगेट है अभी ग्रामीण विकास मंत्रालय का कहना है कि हम इसे 2020 के आखिर होते होते हम इसको पूरा कर सकते हैं जो दो में हमें टारगेट दिया गया है पूरा करने के लिए हम दो में पूरा कर लेंगे तो इस जल्दी पूरा होने इसका मतलब की इस योजना की कितनी लोकप्रियता है लोग किस तरह इसको एडाप्ट कर रहे हैं और कैसे किस तरह से इसको रहा है और लोगों में इस लोकप्रियता को देखते हुए सरकार क्या है इसमें कुछ और कर सकती है या और कुछ करने के चांस हैं आपको क्या दिख रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल एज यू सेड ऑलरेडी वर अबाउट टू अचीव द टारगेट टारगेट मीन्स गिविंग हाउस टू ऑल द हाउसलेस पीपल इन दिलेजेस सो दैट इज वन एंड ट्वेंटी टू इज द टारगेट बट इवन बिफोर दैट वी आर एमिंग टू अचीव दिस सो दिस इज वन सेकेंड थिंग इज दैट One thing we should keep in mind in this respect is that houselessness and landlessness is a continuing phenomenon. Like tomorrow, your sons and daughters will become adult; they will get married; they will need a separate house, not living with the parents. So, in that case, the demand for housing also will increase. So, this will be a continuous process. This is not that we are going to stop in 2022 or 2020. So, keeping that in mind, I think that process has to continue, and the budgetary allocation also has to continue increasingly. So, this is one. Second thing is that the information that I gather is that the quality of house that is being constructed under PMSI. I think it's really good in many places. In fact, even in remote areas, I was told in Jharkhand and Odisha and those places, yes. and the quality is so good that even a person like you and me will like to stay there. We will not feel bad if you are forced to stay there and uh, for some days. So I think the quality has improved significantly, and everything is transparent now. I mean, uh, you can see yes. on the website itself, like the houses are being constructed, the facilities that have been created to those houses, and then. इट लुक्स सम काइंड ऑफ डिसेंट हाउस आई शुड से सर इस सरकार ने एक जो योजना को सॉफ्ट फ्लेक्सीबल बनाया है कि जिस क्षेत्र में बन रहा है उसकी लोकल मटीरियल का यूज किया जाए लोकल जो आर्किटेक्ट है 
उसी को अपनाया जाए उसी वास्तु को अपनाया जाए जिस तरह के लोग वहां रहते हैं जिस तरह का घर मकान दुकान बनती है वैसे ही घर बनाए जाए ताकि वहां की एक तो लोकल कास्ट लोकल मटेरियल यूज करते हैं और लोकल वास्तु का ध्यान रखा जाता है डिजाइन का ध्यान रखा जाता है, है, तो है जी तीसरा ये कि जिनको पैसा मिलता है उस पैसे को सीधे उस लाभार्थी के अकाउंट में चला जाता है और उसे खर्च करना है कि वो कौन सा ईट लाएगा कौन सा सरिया लाएगा कौन सी सीमेंट लाएगा कैसा बनाएगा और अपने खुद भी काम करता है जब व्यक्ति का मकान अपना खुद बन रहा होता है गरीब आदमी का तो वो सोचता है कितना अच्छा से अच्छा बनाऊं अगर कहीं पैसा कुछ ही सेविंग करके रखा है तो बेहतर बनाता है और ये जो आवास बन रहा है इसकी बेहतर होने का ये जो आप बता रहे हैं इसकी वजह यही होगी हरबीर जी राष्ट्रीय आजीविका मिशन सरकार ने शुरू किया ताकि गांव के लोगों की आजीविका को कैसे बेहतर बनाया जाए उन लोगों को जिनके हाथ में रोजी रोजगार नहीं है कोई काम नहीं है सिर्फ मनरेगा के भरोसे नहीं क्योंकि हर आदमी जाके लेबर का काम नहीं कर सकता तो ऐसे लोगों के लिए उन्होंने राष्ट्रीय आजीविका मिशन की शुरुआत की जिसमें लगभग लगभग तिरपन लाख इस तरह के हाउस होल्ड्स या परिवार जुड़ चुका है और सरकार की पूरी कोशिश है कि बैंकों के थ्रू उनको कैसे मदद दी जाए उनको इतना पैसा दे दिया जाए ताकि वो उससे अपना कोई रोजी रोजगार स्वतः शुरू कर सके और हेल्प के तौर पर उनको यह होता है कि जो उनके उत्पाद बनते हैं जो भी उनका प्रोडक्ट बनता है उस प्रोड्यूस को कैसे कहा मार्केटिंग की जाए इसमें सरकार की मदद मिल रही है और ये जो योजना है हमें लगता है कि साउथ में बहुत बेहतर कर रही है अब नॉर्थ में भी जोर पकड़ने लगी है सरकार की कोशिश है कि देश के हर हिस्से में पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण कोई स्टेट बचा न हो जहां पर ये न चले खास तौर से उन वर्ग को जो महिलाएं लगभग कहा जाता है कि हमारे देश की महिलाएं पचास फीसदी आबादी कोई काम नहीं करती है या उसमें से बहुत थोड़ा हिस्सा काम करता है बाकी के लिए कोई काम नहीं कोई अवसर नहीं था तो उन्हें अवसर प्रदान करने के तौर पर आप इसे किस तरह देख रहे हैं और आने वाले बजट में क्या दिख रहा है कि इसमें कुछ सरकार और कुछ करेगी ग्रामीण क्षेत्र में जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उनकी एक अपनी पहले जो है तय सीमा थी या वो डिफाइंड था की आप खेती करेंगे खेती और मजदूर होंगे या कुछ छोटा मोटा उनको सामान धंधा जो वहां पे बिकता है छोटी दुकान करेंगे या और उस तरह की एक्टिविटीज करेंगे लेकिन सवाल आया है कि ये एक चैलेंज भी है देश में सरकार के सामने भी कि जिस तरीके से एग्रीकल्चर से जो ओवरऑल प्रोडक्शन या प्रोडक्टिविटी या जो इकोनॉमिक गेन जो है उसकी एक अपनी सीमाएं हैं लेकिन जो आबादी है उसको पूरा उस तरीके से आप वहां से दूसरे गाँव में नहीं लगा पा रहे तो इसलिए बेहतर है कि ऐसी स्कीम की शुरूआत गांव में ही की जाए कि लोग डिस्प्लेस भी ना हो क्योंकि जैसे एक फैक्टर है अभी हम लोग बात कर रहे थे ग्रामीण आवास सरकार ने ऐसे लोगों को जिनके पास घर बनाने की वक्त नहीं है घर नहीं था उनको घर दे दिया अब अगर ऐसे लोगों को वहीं पर कोई ऐसी आर्थिक गतिविधि करने का मौका मिल जाएगा कोई ऐसी एक्टिविटी वो करेंगे जो की उनकी लाइवलीहुड होगी अदर देन एग्रीकल्चर एक्टिविटी तो ये एक बड़ा काम है और क्योंकि हमें ये पहले भी करना चाहिए था अगर आप देखोगे कि जो पूरा की बात की गई पीछे या जो रूअर्बन की हम बात करते हैं वो सारा उसी तरीके का है कि किसी के हाथ में कोई दक्षता है एक स्किल है लेकिन उसके पास रिसोर्सेज नहीं है कच्चा माल लाने के लिए या अपने उत्पाद की मार्केटिंग करने के लिए तो वहां पर ये जो सरकार की भूमिका शुरू होती है टेक्नोलॉजी है कि आपको रिसोर्सेज मुहैया कराए जाए जिसके लिए आप एलिजिबल है और फिर आपका जो उत्पाद है आपने जो काम किया उसको उस मार्केट तक पहुंचाए जहां पर उसकी अच्छी वैल्यू मिल सकती है तो ये पूरा का पूरा जो एक कॉन्सेप्ट है वो मेरे ख्याल से जो हम लोग लगातार कहते हैं कि जो ग्रामीण क्षेत्र में उसको इकोनॉमिकली और ज्यादा वहां पर मजबूत करने के लिए उस दिशा में काम करेगा और लोगों को ये गैर जरूरी दबाव होता है शहरों में लोग आते हैं और बहुत बड़े बड़े स्लम हो जाते हैं यहाँ पर और वो करते वही अनस्किल्ड वर्क है या थोड़ा बहुत सेम स्किल जॉब करते हैं तो वो अगर वही रहेगा वहाँ उनके पास आवास है बेसिकली एक सम्मानजनक जीवन जीने का मौका भी है क्योंकि वहाँ उनका अपना सोसाइटी है समाज है तो ये उनके लिए लाइफ को बेहतर करने के लिए उनकी उसमें भी इसका योगदान है हक साहब एक योजना और है इस ग्रामीण विकास में रर्बन अर्बन और रूरल दोनों को जोड़ कर यानी गांव के लोगों को शहर जैसी सुख सुविधा उपलब्ध कराए या वो सारी चीजें लेकिन इन सुविधाओं को देने के लिए या उनको मुहैया कराने के लिए एक बड़ा चैलेंज था कि आप तब दे सकते हैं जब उस तरह के बुनियादी ढांचा हो तो सरकार ने एक योजना बनाई कि ये पहले पूरा के नाम पे चलती थी अभी जिक्र किया हरवीर सिंह जी ने और उसी को इस सरकार ने रर्बन के नाम से बढ़ाया और अब तक देश में लगभग तीन ऐसे क्लस्टर बना दिए गए हैं और हर क्लस्टर में सौ सवा सौ 
गांव की एक संख्या है उन गांवों को लिया गया और इन क्लस्टर्स को किसी न किसी कॉरपोरेट सेक्टर को एक तरह से कह दीजिए एडाप्ट करने के लिए कहा गया कि आप इसे एडाप्ट करें और यहां की जो सुविधाएं हैं कैसे डेवलप हो सकती हैं और उनको डेवलप करके जैसे बेसिक सुविधाएं पीने का पानी है शौचालय है सफाई है बिजली है रोड है कनेक्टिविटी है पानी है पानी की निकासी है मतलब एकदम बेसिक चीजें और जो कुछ उनके यहाँ रोजी रोजगार के वो संसाधन जो उनके पास कच्चा माल है उसको कैसे प्रोड्यूस करके उसको कैसे प्रोसेसिंग करके कैसे मार्केट में बेच सकते हैं तो ये कॉरपोरेट सेक्टर इसको लगा दिया जाए ताकि गांव के जो बेरोजगार युवा हैं या महिलाएं हैं जो भी हैं दोनों में से उनको काम भी मिले और उनके यहाँ अच्छी शिक्षा के लिए स्कूल हो स्वास्थ्य हो हाँ इसके लिए थोड़ा सा कुछ न कुछ टैक्स के तौर पर उन लोगों को देना पड़ेगा क्योंकि उनके ऊपर जो पैसा खर्च किया जाएगा जो कॉरपोरेट सेक्टर या जो कंपनी वहाँ जा रही है उन क्लस्टर को लेगी जब तक उसको कुछ आने का पैसा सिर्फ वन वे नहीं होगा दोनों साइड से है की लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं गाँव के लोग ऐसा एक्सेप्ट कर रहे हैं करीब तीन ऐसे क्लस्टर बन चुके हैं जो पहले क्लस्टर बने थे उनको छोड़ने के बाद ये नए तीन क्लस्टर है तो क्या गांव के विकास में जो इस तरह का मॉडल है इस मॉडल के तौर पर ये आगे सरकार और बढ़ाने पर सोचेगी दिस इज अ वेरी बेसिक काइंड ऑफ क्वेश्चन इन रूरल डेवलपमेंट लाइक इफ यू कैन प्रोवाइड अर्बन एम्यूनिटीज टू द रूरल पीपल एंड इन रूरल एरियाज दैट मीन्स रूरल डेवलपमेंट इज टेकिंग प्लेस रूरल अर्बन डिस्पेरिटी विल कम डाउन एंड नॉट ओनली दैट द मेन डिमांड ऑफ द रूरल पीपल दैट देर इज नो गुड स्कूल देर इज नो गुड हॉस्पिटल और हेल्थ केयर फैसिलिटीज देर इज नो गुड एनिमल केयर फैसिलिटीज विच इज इम्पोर्टेंट फॉर ग्रोथ ऑफ लाइव स्टॉक सेक्टर एंड ऑल दैट सो ऑल दोज थिंग्स आर मिसिंग प्लस देर इज सो मच फोकस ऑन रोड कंस्ट्रक्शन देर इज सो मच फोकस ऑन ऑल वेदर रोड्स इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन एंड ऑल दैट बट स्टिल ऑनलेस दीज थिंग्स आर डेवलप्ड इन इंटीग्रेटेड मैनर स्टिल नॉट द पुअर पीपल फ्रॉम विलेजेस will try to migrate out of villages for small gains and uh, urban people if they are supposed to be in the villages or go in the villages for getting some job either in the hospitals or in the rural schools they will not go and stay there so as a result the quality of those schools and healthcare facilities also will not be good so the point is this rural urban divide must go and for that you must try to improve the amenities like as i said urban amenities to the rural people and once that is done that is what is development so i think the number on focus of the government in fact according to me should be on this anu singh ji jo infrastructure ko develop karne ke liye sarkar ne 1 lakh 2000 crore ka bhi ek fund create kiya tha aur aane wale budget mein aap kya dekh rahe hain ki ye aur badhega ya kuch aur karne ki soch rahi sarkar soch kis disha mein rahi hai dekhiye government ne kaha hai ki hum log agle kuch barson mein 100 lakh crore infrastructure ke upar kharch karenge तो इस हंड्रेड लाख करोड़ में जाहिर सी बात है कि हमें जो रूरल इकोनॉमी है जो रूरल इंडिया है उसको आगे लाना है तो बहुत बड़ा हिस्सा उस पर जाएगा उसमें सड़कों पे जाएगा जो हम लोगों ने अभी बात की सिंचाई सुविधाओं पर जाएगा स्टोरेज फैसिलिटी पे जाएगा प्रोसेसिंग फैसिलिटीज पे जाना चाहिए और जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे कि जो अर्बन एम्यूनिटीज अच्छी क्वालिटी के एजुकेशन और स्वास्थ्य उनको उस तरफ जाना चाहिए भले ही सरकार खुद खर्च करती है या फिर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में लाती है या फिर जो कॉरपोरेट्स हैं उनको एनकरेज करती है इंसेंटिवाइज करके कि वो वहां पर पैसा खर्च करे क्योंकि ये चैलेंज भी है और ये जवाबदेही और जिम्मेदारी भी है सरकार की कि जो ग्रामीण आबादी है जो ग्रामीण भारत है वो शहरी भारत के साथ कदम से कदम मिला करके चले उनका जीवन के बीच में जो दोनों के जो गैप है वो कम से कम हो कम से कम हो बिल्कुल सही बात है देश की जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है या ग्रामीण की हाथ में पैसा आता है और इसी को कहा जाता है कि एक तरह से कह सकते हैं कि पूरी अर्थव्यवस्था का फ्यूल है और इस इकोनॉमी के बेहतर होने का मतलब है देश की अर्थव्यवस्था बूम करेगी बेहतर करेगी डिमांड निकलेगी और हमारे कारखानों के कल पुर्जे तेजी से चलेंगे प्रोडक्शन होगा और इस देश में खुशहाली आएगी इस चर्चा में आप लोगों ने हिस्सा लिया बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद यू विल लिस्निंग टू फ्री बजट डिस्कशन ऑन रूरल डेवलपमेंट The participants were Dr. Tajamul Haq, agriculture expert, and Harbir Singh, expert on rural issues. S. P. Singh, journalist, initiates and moderates the discussion. The program was produced and presented by the News Services Division of All India Radio. This program is also available on our website, newsonair.com. You can also follow us on the News on AIR app for updates. You may email your opinion about this program at airnsbtalks at gmail dot com.